क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो हमारे बच्चों में एफ लेवल तक नहीं है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ वन पीपल कम टू माई फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट क्लास वो एफ में राउट लर्निंग के थ्रू आते हैं जिसे हम आम जुबान में रट्टा कहते हैं और वो जब सेमेस्टर सिस्टम में आते हैं तो पहले सेमेस्टर में ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज्यादा था रीजन इज लॉट ऑफ पीपल आस्क मी डिफरेंट क्वेश्चन एंड टूडे आई वॉन्ट टू आंसर द क्वेश्चन ऑन द प्राइमरी कंपेरिजन बिटवीन प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान बिफोर आई मूव ऑन टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वॉम एंड हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स and uh, as you know that i'm uh, not celebrating this eid with that spirit because of the kashmir kashmiri people and the uh, act of terrorism that has been uh, done on the kashmiri people so all my solidarity and all my best wishes and prayer are for the kashmiri people and we all stand with the kashmiri people okay now let's move on to uh, to the question the question is that should pakistan focus on primary education or higher education see they are interconnected okay the primary education is connected to the higher education system and uh, you cannot say that pakistan need to focus on just a primary education or pakistan only need to focus on the uh, on the on the higher education now first of all let's look at the stats what stats say says stats says that the the primary education enrollment in pakistan is 57% of the of the whole population and uh, the the middle the which which starts from the class 8 the enrollment again drop at uh, up to 22% and then the the higher education uh, well i can't say higher education let's say the education up to intermediary uh, level which is our fa fse and it again falls to 14% and the and the people who go to the university for graduation is less than 10% and this is a very very alarming situation this is a bomb which gonna blast in uh, in next 5 to 10 decades and uh, you see 25 million people they don't go to schools in Pakistan this is a very very alarming figure this see this means that if you look at the population of the Karachi whole Karachi is doesn't go to the to the schools in in in, in Pakistan so um i mean uh if if now we we look at this stats and we see that how important is for a kid to go to the primary school and then to the higher secondary and then to the fsc and we have completely lost uh on the policy on this the pakistani government the ngos the everybody they say that we need to improve the education in pakistan and pakistan um, uh, must be um enhancing their education and their quality so where is the where is the quality i mean quality comes later the at the moment there is like on oh, well 43% of our population doesn't go to schools so this means we have we really need to think that why this is happening in pakistan why what are the main causes what are the main reasons for this uh there are well when when i observe and i i look at it there are lots of different reasons for this which comes into my mind um first thing is again we don't have enough resources our our government is not taking the responsibility of the primary education that everybody must go to the uh, to the uh, to the schools and then um there is um, um, the again which school which uh, when the people go into the primary school they drop out at the middle level and then they further filter out at the higher level what is the drop out ratio uh, uh, what, uh, sorry what is the 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 reason for the um this drop out now the reason for the drop out is that there are no incentives for that because people say that what happens if we do fsc if we do matric or even if we go to the university kya hoga university jaane ke baad hamare paas jobs nahi hongi hamare paas हमारे पास कोई कैरियर में आगे मूव करने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि पहली रीज़न जो हमें समझ आती है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमने 
कमर्शलाइज कर दिया है लिंक कर दिया है एजुकेशन को जॉब के साथ हालांकि अगर आप एजुकेशन को देखो तो एजुकेशन के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स आपको शाउर देना है शाउर के बगैर एजुकेशन बिल्कुल नामुकम्मल चीज है आप जिसे कहते हैं ना पढ़ा लिखा जाहिल हम वो पढ़े लिखे जाहिल बना रहे हैं अगर आप एजुकेशन आपको शाउर नहीं दे रहे दूसरी चीज ऑफ कोर्स इसका एक कमर्शियल एस्पेक्ट है कि हमने जॉब को लिंक कर दिया एजुकेशन को लिंक कर दिया है जॉब के साथ सो दैट्स 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 अ कमर्शियल एस्पेक्ट लेकिन क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जॉब्स जो हैं वही हमें देनी चाहिए बच्चों को क्यों नहीं हम टेक्न दूसरी प्रोफेशंस के अंदर जॉब्स को क्रिएट करते और हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखा रहे कि आपको जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनना है नॉट जॉब सीकर्स बट जॉब क्रिएटर्स आपको जॉब्स क्रिएट करनी है सो so, हम क्या कर रहे हैं uh, हम uh, जो इस वक्त uh, हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कलोनियलिज्म uh, के ऊपर बेस्ड कर रहा है हम uh, उसी तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं हम हम हमारे अंदर तीन चीज़ों की मेरा ख्याल है एजुकेशन सिस्टम के अंदर कमी है और वो है लॉजिक क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग तीनों चीज़ें अगर हम अपने करिकुलम में हम अपने एजुकेशन सिस्टम में ख़ास तौर पर प्राइमरी के अंदर अगर हम लेकर आएंगे तो मेरा अपना ये ख्याल है कि हम जॉब क्रिएटर्स की तरफ चले जाएंगे जॉब सीकर्स की तरफ हम नहीं जाएंगे हम जॉब सीकर्स को डिस्करेज करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो हमारे बच्चों में एफएससी लेवल तक नहीं है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ व्हेन पीपल कम टू माय फर्स्ट ईयर्स अंडर ग्रेजुएट क्लास वो एफ में राउट लर्निंग के थ्रू आते हैं जिसे हम आम जुबान में रट्टा कहते हैं और वो जब सेमेस्टर सिस्टम में आते हैं तो पहले सेमेस्टर में ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा द रीज़न इज बिकॉज वो रट्टा सिस्टम से आ रहे हैं और जब हम उन्हें कंप्यूटर साइंस के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर लॉजिक और थिंकिंग और क्रिटिकल एनालिसिस सिखाने की कोशिश करते हैं तो वो वहाँ पर लैक करते हैं वो वहाँ पे उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है और वो समझते हैं कि पढ़ाई मुश्किल है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हम इन ग्रास रूट लेवल के ऊपर बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पाकिस्तान के अंदर पैदा करनी है उसके अंदर क्रिएटिविटी और सोच को डेवलप करना है हमें राउट लर्निंग की तरफ नहीं जाना आपको पता है कि आप एट्थ क्लास तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर बच्चों के एग्जाम्स नहीं होते हैं उनको अवेल्यूएट नहीं किया जाता उनको सिर्फ पढ़ाया जाता है और प्रमोट कर दिया जाता है आठवीं के बाद उनका उनके एग्जाम्स जो हैं वो शुरू होते हैं पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली पहली बात तो ये है कि स्कूलों का जो मैार है वो ही बहुत बुरा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर लोग कहते हैं इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है इस वक्त टोटल पूरे पाकिस्तान के अंदर एक लाख अस्सी हजार स्कूल हैं बिल्डिंग्स की कमी नहीं है रिसोर्स की भी कमी नहीं है इंटेंशन नहीं है हमारी हमारे अंदर नीयत का फुकदान है ठीक है आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आपने स्कूल में पढ़ाना है तो आपको ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन अथॉरिटी का एग्जाम पास करना है तब आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं स्कूल टीचर की सिलेक्शन इज लॉट मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू हायरिंग ए टीचर इन ए यूनिवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है सो प्राइमरी एजुकेशन बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमारी प्राइमरी एजुकेशन स्ट्रांग होगी हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो वो बच्चे में अर्ज होगी वो बच्चे में करेज होगी वो वो सर्वाइवल की जंग नहीं लड़ेगा वो आगे मूव करेगा और जब वो हायर एजुकेशन की तरफ जाएगा तो हायर एजुकेशन ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा बिल्ड करेगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो प्राइमरी का निज़ाम है जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर ना तो फोकस है ना वो हमारी प्रायोरिटी है और ना ही हमारा हम उसके ऊपर किसी किस्म की कोई तवज्जो दे रहे हैं बाकी निसाब और करिकुलम में क्या हो रहा है उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे बट सो फार इतना ही है कि अगर हमें जॉब क्रिएटर्स पैदा करने हैं जॉब सीकर्स पैदा नहीं करने तो हमें अपने प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर फोकस करना है थैंक यू वेरी मच